ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾರ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದಿರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಚಾನ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಹಾಕಿಡಿ ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿ ಕುಟ್ಟು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅರಿಯಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಅರಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹದಿನಾರು ಥರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಚಟ್ನಿನ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಟ್ನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಕ ಶೃಂಗಾರನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ